O'zbekiston prezidentining Sindao shahrida bo'ladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirokiga doir. O'zbekiston Respublikasi prezidentining matbuot xizmati xabariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 8-10 iyun kunlari tashrif bilan Xitoy xalq respublikasida bo'ladi. Davlatimiz rahbari tashrif davomida Sindao shahrida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar davlat rahbarlari kengashining 18-majlisida ishtirok etadi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar rahbarlari ilk bor Hindiston va Pokistonning to'liq huquqli a'zo sifatidagi ishtirokida yig'iladilar. Tashkilot faoliyatini yanada takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlari mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy va investitsiyaviy sheriklikni kengaytirish, transport kommunikatsiya sohasidagi hamkorlikni faollashtirish masalalari hamda ko'p tomonlama kooperatsiyani boshqa jihatlari muhokama qilinadi. Davlat rahbarlarining majlis yakunida Sindao deklaratsiyasini qabul qilish, terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha 2019-2021 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi Uzoq muddatli yaxshi qo'shnichilik, do'stlik hamda hamkorlik to'g'risidagi shartnoma qoidalarini amalga oshirish bo'yicha 2018-2022 yillarga mo'ljallangan harakatlar rejasi, yoshlarga qo'shma murojaat va boshqa hujjatlarni imzolash rejalashtirilgan. Fikr almashuvlar fikr almashuvlardan so'ng 2018-2019 yillarda tashkilotda raislik qiladigan davlat to'g'risida qaror qabul qilish, keyingi 3 yillik davrga Shanghay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi va mintaqaviy aksil terror tuzilmasi ijroiya qo'mitasi direktor lavozimlariga nomzodlarini tasdiqlash ko'zda tutilmoqda. Davlatimiz rahbari Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida qator ikki tomonlama uchrashuv va muzokaralar o'tkazadi. Ayni paytda Sindao'da O'zbekiston 24-i ijodiy guruhi ham bo'lib turibdi. Tadbir oldi jarayonlariga tayyorgarlik haqida Xitoydan muxbirimiz Aziza Qurbonova xabar qiladi. Jahon afkor ommasi dunyo ommaviy axborot vositalari e'tibori Shanghay hamkorlik tashkilotining bu yilgi sammitiga qaratilgan. Xalqaro siyosatning ham tom ma'noda ham qo'shma ma'nodagi qaynoq yozini Shanghay hamkorlik tashkilotining 18-sammiti boshlab beradi. Xitoy Xalq Respublikasi raisligida o'tkaziladigan sammitning ko'plab o'zga xos jihatlari bor. Birinchidan, tashkilotga a'zo davlatlar yetakchilari ilk marta Shanghay 8-ligi formatida uchrashadilar. Ya'ni umumiy aholisi 3 milliardni tashkil etadigan global galpechki mahsulotining 20 foizini qamrab oladigan 8 ta davlat Xitoy, O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Hindiston va Pokiston aylana stol atrofida jam bo'ladi. Ikkinchidan, sammit kun tartibiga nafaqat mintaqa, balki global xarakterdagi masalalar qo'yilgan. Terrorizmga qarshi murosasiz kurashdan tortib, iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishgacha, atrof muhitni himoya qilishdan boshlab, ijtimoiy madaniy aloqalarni rivojlantirishgacha, bular Shanghay 8 ligining o'zaro do'stlik va tenglik ishonch asosidagi muloqot mavzulari bo'lish kutilmoqda. Uchinchidan, kuzatuvchi maqomdagi davlatlar dialog bo'yicha hamkor mamlakatlar ham sammit ishiga katta qiziqish bildirmoqda. Sinxua agentligining xabar berishicha, Sindao yig'ilishida 20 ga yaqin hujjatlar qabul qilinishi, qator kelishuvlarga imzo chekilishi prognoz qilinmoqda. Sammitning o'ziga xos jihatlari haqida to'xtalib o'tishdan avval diqqatingizni muhim bir faktga qaratishni istadik. Yodingizda bo'lsa, bundan 10 oy ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining 72-sessiyasida yoshlar masalasiga alohida to'xtalib shunday degan edi. Bugungi dunyo yoshlar insoniyat tarixidagi eng katta avlodir, chunki ular 2 milliardni tashkil etadi. Sayyoramizning kelajagi, farovonligi yoshlarning bugun qanday voyaga yetishi, kamolga topishi bilan bevosita bog'liq. Shunday ekan, birgalikda yoshlarni ijtimoiy, huquqiy qo'llab-quvvatlash lozim. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yoshlar to'g'risidagi konvensiyasini qabul qilish kerakligini, ishlab chiqish lozimligini ta'kidlagan edi. Biz bu faktni bejiz eslamadik. O'zbekiston prezidentining mazkur tashabbusiga hamohang tarzda Tsindao sammitida Shanghay 8 ligining yoshlarga murojaati qabul qilinishi rejalashtirilgan. Shanghay hamkorlik tashkilotining bosh kotibi Rashid Alimovning jurnalistlarga ma'lum qilishicha Shanghay hamkorlik tashkilotining yosh avlodi bilan keng mashtabda ishlash uchun UNESCO bilan hamkorlik memorandumi ham imzolanishi ko'zda tutilmoqda. Demak, O'zbekistonning tashabbuslari dunyoning e'tiborida va dunyo haqlarini yana bir bor yoshlar masalasida birgalikda ishlash, fikrlash va harakatga kelishga undamoqda.
Shu o'rinda O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi keng ko'lamdagi hamkorlik qizg'in bosqichga kirganligini alohida aytish joiz. O'tgan yilning may oyida davlatimiz rahbarining Xitoyga amalga oshirgan davlat tashrifi doirasida misli ko'rilmagan 23 milliard dollar hajmida shartnomalar kelishuvlar imzolangandi. Iqtisodiy muloqotlar shundan so'ng yanada tezlashib ketdi. Shaxsan prezidentimiz tashqi iqtisodiy siyosatni belgilab bergan yana bir tashabbus bugun amalda. Xitoydagi diplomatik vakolat xonamizda biznes muloqotlar bir kun ham to'xtamayapti. Xalq diplomatiyasi yo'lga qo'yilyapti. Respublikamiz hududlaridan delegatsiyalar, hokimlar Xitoyga kelib, o'zlari mutasaddi bo'lgan hududlarga investitsiyani yo'naltirish bo'yicha biznes forumlar o'tkazishmoqda. Shartnomalar imzolanmoqda. Sarmoyaviy loyihalar Buxoro, Andijon, Samarqand, Toshkent viloyatida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida amalga oshishi kutilmoqda. Xitoydagi diplomatlarimiz bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan 11 oy mobaynida qilingan sayyoh harakatlar natijasida O'zbekiston Xitoy o'rtasida sal kam 7 milliard dollarlik investitsion loyihalar bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Mezbon shahar Tsindao haqida ikki og'iz. Tsindao kunduzi qiyg'os ochilgan gullarga, oqshomlari chiroqlar va laser shouga burkangan. Shahar ma'muriyati axborotiga ko'ra, ushbu sammitga 1 yildan buyon tayyorgarlik ko'rilmoqda. Bugun shahar 30 mingdan ortiq mehmonni kutib olishga shay. Minglab volontyorlar tashkiliy jarayonlarda faollik ko'rsatyapti. Deyarli har bir ko'chada delegatsiyalar, ommaviy axborot vositalari uchun mana bunday tezkor shtablar tashkil etilgan. Xavfsizlik masalalariga ham jiddiy yondashilgan. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tongda uyg'onib ko'chaga chiqsak, Tsindaoning osmonga bo'ylashgan binolari, hayot qaynagan ko'chalari quyuq tuman va bulutlar orasida ekan. Tasvirga olish qiyin kechadi deb turgan chog'imizda bo'yi baland shahar tuman orasini yorib chiqdi. Bor manzarasi va chiroyi bilan kadrlarimizni bezadi. Bizningcha Shanghay hamkorlik tashkiloti ham xuddi shunday ishchan kayfiyatda. Xalqaro tashkilotlar orasida nufuz oshib borish asnosida hamkorlikning yangi ufqlarini ochmoqda. Tsindao ko'chalarida Shanghay hamkorlik tashkiloti bilan bog'liq shiorlarni ko'p o'qiyapmiz. Mana ularning biri. Win-win cooperation, ya'ni hamma uchun teng g'alaba, teng manfaatli hamkorlik. Hafta yakundagi sammit dunyoning qarib yarim aholisini qamrab olgan Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlari uchun ana shuni va'da qilmoqda. Jarayonni birga kuzatamiz. Aziza Qurbon va Zaindir Rahim Jayev Suhrab Jalilov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Tsindao'dan.